das ist schon gut 20 Jahre alt. Hi, ich möchte euch heute mein Setup vorstellen, beziehungsweise nicht das Schlagzeug an sich, sondern das Kabel-Setup, was ich hier benutze. Und ihr seht schon, ich habe ein äh, Rack und das haben ja mit der Band äh, gewählt, diese Form des Aufbaus, weil wir immer alle Kabel fixiert platziert haben, dadurch äh, live viel schneller auf- und abbauen können. Wir können im Prinzip das ganze Ding hinter der Bühne aufbauen und wenn es keine Racer zum Schieben kriegt, äh, gibt, können wir das Ding quasi einfach komplett außer die Kick und die Hyatt äh, nehmen und einfach zack hochtragen und äh, letztendlich nur noch die Kabelpeitsche stecken und dann geht es ja, geht's schon zum Soundcheck. Ne? Also riesen Zeitersparnis und äh, genau, machen wir mal eine kleine Tour. Hier gehen dann die Kabel natürlich von den Mikros. Das sind übrigens Eigenproduktionen, diese, diese Halterung. Die gibt es so gar nicht. Da habe ich mir dann so eigene Gewinde geschnitten und Gewindehülsen gekauft und äh, habe dann quasi von Perl halt von der Hardware das als Ständer benutzt. Fand das einfach schöner und vor allem passt das halt direkt hier in, das, äh, in diese Rack Mount rein. Und das fand ich jetzt irgendwie eleganter und praktischer auch zum Auf- und Abbauen. Da sind dann diese Memory Locks dran. Und hier gehen dann die Kabel natürlich von den Mikros nach unten und hier aufs Rack. Ich habe die dann quasi flach wie so eine kleine Mini-Pipeline einfach verlegt und relativ locker allerdings mit so ähm, Klettmanschetten festgemacht, dass es nicht eben zu arg drückt. Und später, wenn dann immer mehr Kabel dazukommen, habe ich tatsächlich das Ganze so ein bisschen als äh, ja, Wusch gemacht. Das ist ähnlich dann wie ein Multicore, bloß halt eben ein bisschen dicker. Und habe immer darauf geachtet, auch wenn man es dann auf äh, und zu klappt, dass es eben sich nicht verklemmt und äh, dass man auch ein bisschen äh, Spiel hat, falls man es mal in die falsche Richtung irgendwie klappen sollte. Ja, also was ich noch kurz sagen kann, ich habe hier zum Beispiel auch noch eine Halterung äh, von Kelly Schuh. Das ist halt auch immer fest an der, an der Kick äh, dran. Das kann ich so auch ins Case machen zum Beispiel. Also ich habe alle Mikrofone, seht ihr auch, ich habe nicht einen einzigen Ständer dafür. Alle Mikrofone sind am Rack selber dran oder eben jetzt hier am Instrument selber, auch in der Gongtom, da ist genauso eine Spinne auch nochmal verbaut, auch das gleiche Mikro. Und das heißt, ich kann also die Mikros hier, lasse ich sogar drin. Naja, elegant und wie gesagt, extrem schnell auf- und abbaubar. So, wir gehen ein Stück weiter, wir gehen in diese Richtung, da geht es in den Schrank rein, dann zeige ich euch, wie es da weitergeht. Schwupp. Und jetzt gehen alle Kabel hier unten in diesen Splitter. Dann seht ihr hier noch einen Camper, das ist von meinem Bassisten. Hier fehlt ein XFX für die Gitarre. Die e Rack haben wir noch für die Gitarre, dann haben wir diese In-Ear-Sender. Und hier oben ist schon unser kleines In-Ear-Mischpult drin. Na, da geht dann quasi der ganze Spaß vom Splitter eben oben ins Mischpult. Und Mischpult ist unser In-Ear-Sound. Und die gesplitteten Signale, die gehen also dann auch noch auf die Bühne. Das sind Hochsignale, die sind unbearbeitet. Und dann geht es da weiter. Also sie gehen entweder auf die Bühne oder sie gehen jetzt hier weiter, in dem Fall in dieses Multicore. Also hier geht es jetzt über die Traverse, dann geht es hier runter und wie man hier dann unten sehen kann, geht der ganze Spaß in die Soundkarte. Vom Interface mit einem Kabel in den Rechner. Und schwupp, da sind wir, beziehungsweise hier sieht man jetzt, wir sprechen, das ist ja immer gut. Ich meine, die meisten kennen das sowieso. Also das ist die Soundspur und so funktioniert der ganze Spaß. Live genauso. Also zum Schluss möchte ich mich nochmal bedanken, dass ihr überhaupt das ganze Gelaber ausgehalten habt. Und ähm, vielleicht war es ja wirklich ein Tick interessant. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr sowas schon mal gemacht habt mit dem Rack, mit der Verkabelung oder ob ihr euch überhaupt solche Gedanken über diese ganze Geschichte mit Kabel macht. Ich versuche natürlich, wie gesagt, immer darauf zu achten, dass sie lange halten, nicht 
quält sie jetzt nicht äh, unnötig, die armen Dinger, ja. Aber äh, ich versuche es eben einfach so zu bauen, dass schon relativ wenig passieren kann. Und äh, vielleicht hat der ein oder andere ja daran ja, jetzt einfach einen kleinen Nutzen bekommen, ja. Und klar, ich habe äh, in dem Fall hier tatsächlich ähm, ja, relativ viele Kabel trotzdem und vor allem lange Kabel. Also der Schlagzeuger ist schon derjenige, der immer am meisten Kabel braucht von der Band. Und das ist ähm, nicht jedem bewusst, vor allem nicht, äh, wie viel Geld man da reinstecken muss, damit es auch wirklich einfach super gut und entspannt funktioniert und vor allem auf lange Zeit. Man sollte also da nicht an der Qualität der Kabel sparen. Und ich habe jetzt hier verbaut sogar ein Kabel, das ist, das ist schon gut 20 Jahre alt. Das ist eins meiner ersten Kabel, die habe ich bekommen, noch von meinem Vater äh, als erste Mikrofonierung vom Set, ein Mikro halt über dem Schlagzeug aufgebaut. Und das Kabel ist wirklich über 20 Jahre alt, da war ich 14 rum so. Und ja, das funktioniert heute noch, aber da sieht man Qualität, äh, ja, kostet ein bisschen was, aber man hat sehr, sehr lange was davon, also spart man am Ende eigentlich auch. Ne? Weil ich ja vorhin erwähnt habe, wer hat am meisten Kabel? Immer der Schlagzeuger und ähm, wir sind ja Endorser mit Ox bei äh, Cordial und äh, das ist, äh, ist klar, dass ich am meisten eigentlich davon profitiere und vielen Dank dafür. Was gibt es noch Neues? Äh, Homepage ist generell neu und wir arbeiten jetzt mit einem Karlsruher Künstler zusammen, Rudi Filitz mit seinen Arbeiten, die wir abfotografiert haben, haben wir jetzt quasi ein neues Design erstellt, auch neue Covers für kommende Singles und Alben. Also das wird richtig cool, finde ich. Also das ist ein richtiger geiler Knaller, den wir da irgendwie so bekommen haben das letzte Jahr. Also Corona war nicht nur schlecht, aber hauptsächlich. Und vielleicht ist ja nächstes Jahr Corona vergessen und wir sehen uns auf einer Bühne. Schauen wir mal. Es läuft. Also vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Das Video wird ja eh geschnitten. Das bedeutet, ihr werdet das Ganze, was ich jetzt gelabert habe, eh nicht anhören. Super! Ach schön. Was? Okay. Aua! So schön. Und das Wetter ist so schön. Ach Mensch. Es ist so scheiß Spiel draußen. Es ist so zu kotzen. Ah, fuck, ich habe eine Klima. Jetzt mach doch das nicht. Äh, das ist doch etwas eng. Da war ich 14 rum so. Und. Ja, verklemmt. Seht ihr auch, ich habe nicht einen einzigen Ständer dafür. Hat einfach damit was zu tun, dass wir, wenn wir es selber machen würden, was wir könnten, ich glaube, niemals fertig werden. Du kannst so beenden. Bis bald.